வணக்கம் நம்ம இப்போ கிராஃபிக் டிசைனை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் நாம் நார்மலாக இது இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் கிளாஸ் தான் இதில் கிராஃபிக் டிசைன் இருக்குது கிராஃபிக் டிசைனுக்காக தான் மெயினாக நம்ம இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் கற்றுக்கிறோம் ஆனால் நான் நார்மலாக டீச் பண்ணுறப்ப சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் டீச் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கிராஃபிக் டிசைன் டிசைனிங் பற்றி பெருசாக டீச் பண்ணது இல்லை டீச் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா ஏன் டீச் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா எந்த கண்டி காரணமெலாம் கிடையாது என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் டிசைனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டடாக தான் வர்றாங்க அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக இருக்க சாஃப்ட்வேரை மட்டும் டீச் பண்ணாலே அவங்களால் நிறைய சாதிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு டிசைனை பற்றி ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஃபீல்டே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி இருந்தாலும் டிசைனிங்கில் வந்துட்டு சில நேரங்களில் நாம் அனுபவத்தில் கற்றுக்க பார்த்தீங்க இப்போ பாடங்களில் கற்றுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகளில் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம படிக்கிற பாடம் அப்படின்றது என்னொருத்தரோட அனுபவம் தான் சரி ஆனால் சரி இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் டிசைனிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயுமே கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா கிராஃபிக் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் மூமெண்ட் பேலன்ஸ் யூனிட்டி கான்ட்ராஸ்ட் எம்ஃபசிஸ் லைன் அண்ட் கலர் என்னமோ பெருசு பெருசாக இங்கிலீஷ்லேயே கேட்குறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்துட்டு வெளியில் ஒரு கிராமப்புறமானவனாக இருந்தால் வந்தேன் அப்படின்றப்ப சாதிக்க முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது என்ன கொஞ்சம் படிக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்னா சார் என்னால் படிக்க முடியல என்னால் தான் படிக்க முடியல எடுத்த உடனே யாராலையும் அவ்வளோ ஈஸியாக படிச்சிட முடியாது அப்போ நான் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறது உண்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு யானையை சாப்பிட முடியுமான்னு என்னோடய கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்பேன் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அது எப்படி சார் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் மறுபடியும் கேட்பேன் சரி யானையை சாப்பிட முடியாது யானையோட வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னா சரி ஒரு ஒரு டன்னு இருக்கும் சார் சரி ஒரு டன் யானையை ஒரு நாளைக்கு ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் மட்டும் வெட்டி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒன் இயரில் ஒரு யானையவே சாப்பிட்லாம் அது மாதிரி நம்மளால் முடியாதுன்னு எந்த கண்டி இதுவுமே கிடையாது எதையுமே எவ்வளோ பெரிய கடினமான ஒரு வேலையுமே சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிச்சு படிச்சிடலாம் அதுதான் நம்ம நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழியெல்லாம் கூட இருக்கு அடிக்க அடிக்க அம்மையும் நகரம் அப்படின்ற மாதிரி அது மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்தா அதுக்காக தான் நான் என்னோடய லெசன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சின்ன சின்ன லெசன்ஸாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பெரிய லெசன்ஸாக கொண்டு போகிறது இல்லை சரி இப்போ டிசைனிங்கை பற்றி டிசைனிங்கில் இருக்க சில விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியதை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கட்டடத்துக்கு என்னென்ன தேவை ஒரு செங்கல் சிமெண்ட்டு மணல் அந்த மாதிரி இங்கே வந்துட்டு ஒரு லைன் கலர் ஷேப் அண்ட் டெக்ஸ்டர் இது வந்துட்டு ஒரு கிராஃபிக் டிசைனோட ஒரு இம்பார்ட்டன் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேயா இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் இருக்க லயன் லயன்னா என்ன லயன் சார் லயன்னா சிங்கம் அந்த லயன் வேறு அது வந்துட்டு அந்த வடிவேல் காமெடி மாதிரி எஸ்டிடினா வரலாறு தானே அப்படிலாம் கேட்க முடியாது இங்கே இங்கே லயன் இங்கே லயன்றது ஒரு வரியை குடிப்படும் நம்ம வரின்னு சொல்கிறத விட லைன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு வந்துட்டு மற்ற விஷயங்கள் பேசுகிறத விட லைனை பற்றி டேரெக்டாக போயிடும் லைன் வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் ஒரு லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கலாம் அல்லது கவுடு லைனாக இருக்கலாம் ஒரு கம்பல்சனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கம்பல்சனில் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த லைன்ஸை வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் லைனாக யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை கவுடு லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்ற பொறுத்து தான் இங்கே இப்போ இங்கே இருக்க கொடுத்துருக்க இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது இங்கே இருக்க ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கா ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கவுர் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை கம்பேர் பண்ணால் இது ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸை வச்சுட்டு ஒரு ஃபில்லட் ஆப்ஜெக்டாக ஒரு ட்ராங்கல் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே அப்போ ஒரு லைன்ஸ் ஒரு லைன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் லைனாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கவுர்ட் லைனாகவும் இருக்கலாம் இதுதான் நம்ம பேசிக்காக முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்ததாக இந்த கலர் டிஃபரன்ஸ் இந்த கலரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூ ஹியூ குரோமா டின்ட்டு டோனு ஷேடு இது வெரி நம்ம அதை வந்து வெரைட்டியாக வேறு வேறு பேரில் சொல்லிகிட்ருக்கோம் வேறு வேறில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம ஒவ்வொரு விதமாக சொல்கிறோம் ஹியூ ஹியூ அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக கலர்னா மொத்தமாக கலர் குறிப்பிடும் ஹியூனால் என்ன அப்படின்னா இப்போ அது என்ன கலரில் இருக்குது இப்போ ரெட்டாக க்ரீனாக ப்ளூவாக அப்படின்னு அப்போ அந்த மெயினாக கலரை சொல்கிறப்ப அது ஹியூவில் சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து குரோமா இஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்யூரிட்டி ஆஃப் கலர் அந்த அந்த கலரோட குவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி சொல்கிறப்ப குரோமான்னு சொல்கிறோம் டின்ட் டின்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கலரை ஒயிட்டோடு மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப கிடைக்கிற அந்த வேல்யூவை டின்ட் ச
ஓகே என்ன கலருக்கு என்ன இப்போ ஒரு கலரை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு நம்ம நிறைய பேர் கடைக்கு போனால் கூட துணியெல்லாம் எடுப்போம் துணி எடுக்கிறப்ப அதான் பொண்ணுங்களை பற்றி சொல்லவே வேணாம் இப்போ அந்த கிருக்கு வந்து பசங்களுக்கும் பிடிச்சிருச்சு இப்போ ஏன்னா பொண்ணுங்க என்ன எடுக்குதோ இல்லையா இப்போ பொண்ணுங்களாவது கொஞ்சம் நேரம் அலைஞ்சு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் உருப்படியாவது கலர் செலெக்ஷன் பண்ணிடுங்க இந்த பசங்க என்ன பண்ணுவானுங்க சுற்றி தெரிஞ்சிட்டு கடைசியாக சொதப்பில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க என்ன அப்படின்னா கலரை பற்றி எந்த விதமான ஐடியாவும் கலரும் கான்ட்ரஸ்ட்டை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறதுலாம் இப்போ இந்த கலர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு கலர் வீலை பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இந்த கலர் வீலில் இது வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு சைடு வந்துட்டு ஒரு கூல் கலர்ஸு அதுக்கடுத்து வாம் கலர்ஸ் அப்படின்னு போகிறாங்க இங்கே கூல் கலர்ஸ்னால் இப்படி வரலாமா க்ரீனு ப்ளூ க்ரீனு ப்ளூ வயலட் அண்ட் பர்பு இது வரைக்கும் இதை வந்துட்டு மேக்ஸிமம் என்ன சொல்கிறோம் கூல் கலர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கிட்ட இருக்கிறத வாம் கலர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட்டு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாம் வாம் கலர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ கூல் கலர் அண்ட் வாம் கலர்ஸ் இந்த கலர் தீரை பற்றி எடுக்கணும் அப்படின்னால இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய கிளாஸாகவே போயிடும் இப்போ ஒரு கலருக்கான சூடபுள் ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் டேரெக்டாக கான்ட்ராஸ்ட் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கான் இப்போ இந்த கலருக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன கலர் வருதோ அதுதான் கான்ட்ராஸ்ட் கலர் ஓகே அப்போ வந்துட்டு க்ரீனுக்கு இது இது தான் கலர் மேட்ச் இதை பற்றி இன்னொரு டீட்டெயில் கிளாஸஸ் கலர் கிளாஸஸ் பற்றி நம்ம இன்னொரு கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம லைட்டாக டிஸ்கிரிப் பண்ணிப்போம் ஓகே இங்கேயே வந்துடுது அனலாகஸ் கலர்ஸு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸ் வந்துடுது அனலாகஸ் கலர்னால் ஒரு கலர் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ ஆரஞ்சு எடுத்துக்கிறீங்க ஆரஞ்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கலர் வந்துட்டு ரெட்டு அப்போ ஆரஞ்சும் ரெட்டும் பேஸ் பண்ணி ஒரு டிசைன் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அனலாகஸ் கலர் இப்போ ஆரஞ்சு எல்லோ இது இஸ் பேஸ் பண்ணி இருந்தால் ஒரு கலருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத அதை வந்து அனலாகஸ் கலர்னு சொல்கிறோம் அதே சமயம் ஒரு கலருக்கு இப்போ ஆரஞ்சு எடுத்துகிட்டா அதுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்போசிட் கலராக என்ன சொல்கிறோம் ப்ளூ இருக்குது இதை வந்துட்டு ஆப்போசிட் கலர்னு சொல்லாமல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்னு சொல்கிறோம் ஏன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஆப்போசிட் கலர்னால் என்ன ஆயிரும் இங்கே வந்துட்டு ஒயிட்டோட மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தால் இது பிளாக்கோட மிக்ஸ் பண்ணி டார்க்காக போயிடும் ஆனால் அதுதான் வந்து ஆப்போசிட் கலர் ஆனால் இங்கே என்ன அப்படின்னா இங்கே என்ன கலர் வேல்யூ இருக்கோ அதே கலர் வேல்யூ மட்டும் ஹியூவோட வேல்யூ மட்டும் ஆப்போசிட்டாக போகும் அதைத்தான் இதை காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அனலாகஸ் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரஸ் கலர்ஸு இப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்ம ஒரு டிசைன் கிளாஸஸ் இப்போ நினைப்பு பார்ப்போம் அப்போ வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு இந்த கலர் தேர்வு பற்றி மறுபடியும் இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டு கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அப்போ கலர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கலரை வச்சுட்டு ஒரு லேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ஹையர் ஆக்கி எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை அப்போ வந்துட்டு அப்புறம் ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்ட் கலரை வந்துட்டு ரியாலிட்டியோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த கலருக்கு வந்துட்டு நிறைய க விதங்களில் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் யூஸ் கலர் டு லேபு ஆர் ஷோ ஹயர் ஆர்கி யூஸ் கலர் டு ரெப்ரஸன்ட் ஆர் இமிடியேட் ரியாலிட்டி யூஸ் கலர் டு யூனிஃபை செப்பரேட் ஆர் எம்பசிஸ் யூஸ் கலர் டு டெக்கரேட் யூஸ் கலர் டு கன்சிஸ்டன்சி ஓகே அப்போ இந்த கலர்ஸை நம்ம இந்த டிசைனிங் கிளாஸஸில் எப்படியெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்றது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஷேப்ஸ் ஷேப்ஸ் ஆர் என்க்ளூசிவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் that can be created by a line or created by a color and value changes that define a edges ipa normal shape nu sonnomna vechukenga shape na enna panuvom edho namakku shape nu sonnale edho or object appdi namakku or idea kadachum ipa shape appdi na shapes edho illa base panni create pannala appdi na lines base panni inga paakringa indha dolphin vandute line base panni create pannirukku indha line illama or color andha line irukka edathula or edho or color fill pannirukom appdi na appa color base panni நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் சரி கலரும் இல்லை எதுவும் இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டெக்ஸ்டர் பேஸ் பண்ணி அல்லது அந்த இடத்துல இப்போ ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்குன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு டெக்ஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு எதாவது பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்க வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஷேப் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்துட்டு ஒரு எட்ஜஸ் அந்த ஒரு டிசைனிங் அப்படின்னா அந்த டிசை அதோட எட்ஜஸ் வரைக்கும் இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டால்ஃபினுக்கு அதோட எட்ஜஸ் ஃபுல்லாக எல்லாமே லைனில் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா தெரியுதா ஓகே இந்த லைன்ஸ் ஓகே இந்த எட்ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணி ஓகே இந்த எட்ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த எட்
கவனமாக பாருங்கள் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அந்த டெக்ஸ்சர் பொறுத்த வரைக்கும் டெக்ஸ்சரில் முக்கியமாக ரஃப்னஸ் ஸ்மூத்னஸ் டெத் இந்த மூணுமே மெயினாக பார்ப்பீங்க இந்த டெக்ஸ்சரை வந்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு மாயால் பார்க்குறீங்க எங்கே பார்த்தாலும் டெக்ஸ்சர் டெக்ஸ்சர் டெக்ஸ்சர்னு அதை பற்றி லைட்டிங் அண்ட் டெக்ஸ்சரிங் எல்லாமே படிப்பீங்க ஃபியூச்சரில் அப்போ இந்த டெக்ஸ்சரை எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த நம்மளோட டிசைனிங் எலமெண்ட்டில் முக்கியம் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட டிசைனிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸில் இந்த டிசைனிங்கில் வந்துட்டு டெக்ஸரை ரஃப்பாக கொண்டு போகலாம் ஸ்மூத்னஸ் இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வருவோம் எனக்கு அடுத்த கிராஃபிக் டிசைன் ப்ரின்ஸிபல்ஸில் மூமெண்ட் பேலன்ஸ் எம்ஃபசிஸ் அண்ட் யூனைட் இது வந்துட்டு இது தான் கிராஃபிக் டிசைனோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரி மூமெண்ட் என்னென்ன வரிசை பார்க்கலாமா மூமெண்ட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் கலர் அண்ட் ரிப்பீட்டேஷன் டு கிரியேட் த இல்யூஷன் ஆஃப் மோஷன் நார்மலாக ஒரு இடத்துல ஒரு மோஷனே இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அந்த மோஷன் இருக்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறது தான் அந்த மூமெண்ட்னு சொல்கிறோம் கர்வ் லைன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் லைன்ஸ் கர்வ்டு ஃபார்ம்ஸ் ஆர் லைன்ஸ் இதை வந்துட்டு இப்போ நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டயக்லாண்ட் லைனாக போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மூமெண்ட் தெரியும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போகிறப்ப அது போக ரெப்பிடேஷன் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் அப்போ ஒரு ரெப்பிட் ஒரு ஜாமெட்ரிக் ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்டில் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாக தனித்தனியாக ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போடுங்க அது பக்கத்துலேயே மறுபடியும் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிய சர்க்கிள் போடுறோம்னு வச்சுக்கோமே இப்போ ஒரு சின்ன சர் ஒரு சர்க்கிள் அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய சர்க்கிள் நீங்கள் பாருங்கள் என்னால் சர்க்கிள் போட முடியல ஏன்னா மோசம் வச்சு வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்ன ஆயிரும் இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வரையில் வந்துட்டு ஒரு மூமெண்ட்டை கொடுக்கும் அதுதான் வந்துட்டு கவர்டு ஃபார்ம்ஸ் ஆர் லைன்ஸ் ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு லைன்ஸ் ஆர் அவுட் லைன்ஸ் இது இது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நாம் மூமெண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கீழே இருக்க ஒரு லைனை இந்த இந்த மாதிரி ஒரு லைனை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும் ஒரு சென்ட்ரில் இருக்கிறது ஒரு நேர் டேரெக்டாக நம்மளோட விசிபிள் பாயிண்ட் என்ன ஆகும் அதோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு போகும் அப்போ நம்மளோட விசிபிள் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த சென்ட்ரை நோக்கி தான் போகும் அதுதான் அதுவும் வந்துட்டு அந்த லைனை வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்க மூமெண்ட் அதுக்கடுத்து லைன்ஸ் லைன்ஸ் கேன் இண்டிகேட் மோஷன் ஆர் டேரெக்ஷன் ஓகே இந்த லைன்ஸ் எப்படி மூவ் பண்ணு ஹவு த லைன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் கம்போசிங் அண்ட் திஸ் லைடு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நான் இதை கேட்குறேன் இப்போ இந்த லைன்ஸை தான் இங்கே வெறும் லைன் தான் இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு மூமெண்ட்டை தான் பார்க்குறீங்க ஓகே பேலன்ஸ் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் கம்பேரிங் ஆர் எஸ்டிமேட்டிங் டூ திங்ஸ் ஒன் அகேன்ஸ்ட் த அதர் அந்த கான்ட்ரஸ்ட் பெட்வீன் எம்டி ஸ்பேஸ் அண்ட் ஃபில்டு ஸ்பேஸ் அதாவது இது பேலன்ஸு நான் நார்மலாக ஆக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு டிசைன் பண்ணுறப்ப இந்த ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு பக்கத்தை டிசைன் பண்ணுறோம் அந்த பக்கத்தில் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ கொண்டு வரோம் அந்த ஃபோட்டோவை கொண்டு வர்றப்ப அது என்ன மாதிரி ஒரு பேலன்ஸிங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கண்ட இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியாது அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா அது ஒரு டிசைனிங்காக இருக்காது அப்போ அந்த ஒரு ஃபோட்டோவே எங்கே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒரு பேலன்ஸிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும் அந்த பேலன்ஸை மெயின் பண்ணுற மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக முதல்ல அதை எம்டி ஸ்பேஸ் அண்ட் ஃபில்டு ஸ்பேஸாக கால்குலேட் பண்ணிப்போம் அதுக்கடுத்து அங்கே டெ வைக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டு அண்ட் இமேஜஸ் அதுக்கடுத்து அங்கே வச்சிருக்க கலர்ஸு அப்புறம் கலர் இல்லாமல் அல்ல டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் என்ன நம்ம கொண்டு வந்து அங்கே ஓகே போகிறோமோ ஒரு டிசைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நான் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் போகிறேன் இந்த இல்லஸ்ட்ரேட்டர் பேஜில் நான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு அது ஒரு பக்கம் இருக்குது இதுதான் ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கத்தில் நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஏதாவது கொண்டு வரோம் இப்போ இப்போ பார்க்குறீங்க இந்த இமேஜை நான் எங்கே வேணால் வைக்கலாம் எங்கே வேணால் வச்சா கூட இங்கே வந்துட்டு நமக்கு இருக்கிறது பாரதி பாரதி வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணாலும் அழகாக இருப்பார் ஏன்னா நம்மளோட மனசில் எல்லாமே ஒரு வேக கனலை கோ கோப கனலையும் க்ரியேட் பண்ணவர் பாரதி நான் இதுக்கு பதில் பாரதிக்கு பேக்ரவுண்ட் வேணும் அப்படின்னால ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் பாக்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வரேன் நீ எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு
இங்கே இருக்க ஸ்பேஸிங் இங்கே இருக்க ஸ்பேஸிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பேலன்ஸிங்காக இந்த பேஜுக்கு இல்லை அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போ இதை கொண்டு வந்துட்டு சப்போஸ் என்னோடய பேஜ் வந்துட்டு வெற்றிக்கலாம் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ இந்த பேஜை கொஞ்சம் சென்ட்ரு கிளைம் இப்போ இது சென்ட்ரு கிளைம் பண்ணிட்டு இங்கே என்ன ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதே தான் டாப்லேயும் கிடைக்கிற மாதிரி இப்படி கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னா ஸ்பேஸிங்கை பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பேஸிங்கை பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் கேப் கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு என்னோட கண்டென்ட்டை நான் பாரதியை பற்றி ஏதாவது கொண்டு சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு என்னோடய கண்டென்ட்டை இங்கே கொண்டு வரும் அப்போ வந்துட்டு ஒரு இமேஜ் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு மகா கவி மகா கவி பாரதி எல்லா பேரும் எல்லாருக்கும் வச்சிட முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இந்த பேர் அதாவது இன்னைக்கு நிறைய பேர் பட்டம் போட்டுக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் தனக்கு தானே போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டிக்கிறானுங்க பட்டம் போட்டுக்கிறானுங்க ஆனால் எத்தனை பேருக்கு அது பொருத்தமாக இருக்கும் கேட்டால் வல்லல்றானுங்க இன்றைக்கி எல்லாம்ங்க பணம் இருக்கவன் எல்லாம் வந்துட்டு வல்லல் நான் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெருசாக அவனுக்கு ஒரு நாலு பேர் வந்துட்டு ஒரு அல்லகையை வச்சுக்கிறானுங்க எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் சிலருக்கு மட்டும்தான் சில பேர் அதுக்கு அந்த பொருத்தமாக இருக்கும் வாழும்போது எதையுமே பாரதி வந்து பெருசாக சந்தோஷமாக அனுபவிச்சது இல்லையா ஆனால் ஏன்னா வறுமையிலே அவனோட வாழ்க்கை ஓடிடுச்சு இன்றைக்கும் பாரதியை நம்மளால் நினைக்காமல் இருக்க முடியாது இன்றைக்கி எத்தனை பேர் நம்ம வந்து செழுமையாக இருந்தாலும் பாரதியோட வரிகளை விரும்பாமல் நம்மளால் இருக்க முடியுமா அவன் அந்த வறுமையிலும் செழுமையாக அவ்வளோ தூரம் அவனோட கருத்துக்களை வந்து எழுதி கொடுத்ததால் எடுக்க சொன்னதால் எனக்கு பாரதி ரொம்பவே பிடிக்கும் சரி நான் விட்டால் பாரதியை பற்றி பேசிகிட்டே போயிட்டுருப்பேன் இப்போ வந்துட்டு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேலன்ஸிங்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் இது இதோ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இங்கே மேலே மட்டும்தான் பேலன்ஸிங் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதை பற்றி ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட்டு இங்கே ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த மாதிரி டைப் பண்ணியிருக்கேன் டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இப்போ நான் இதுக்கு ஜஸ்ட் எப்படி கொஞ்சம் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த ஸ்பேஸிங் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இருந்தால் தான் ஒரு பேலன்ஸிங்காக ஒரு டாக்குமெண்ட் கிடைக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கான டிசைனிங் வந்துட்டு ப்ராப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த டிசைன் வந்துட்டு உங்களுக்கு நீட்டாகவே இருக்காது ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு சமாதி சென்டென்ஸ்க்கு சமாதிட்டு இப்போ எனக்கு ஏதோ ட்ராசன் ப்ரோ வந்துட்டு ஃபுல் ஃபுல் போல்டாக இருக்குது நம்ம ஏதாவது ஒரு திக்கன் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ணுவோம் இது வந்துட்டு மறுபடியும் இன்னொரு கிளாஸஸ் வந்து டைப்போகிராஃபின்னு நம்ம பார்ப்போம் அப்போ வந்துட்டு இதை பற்றி டே டீட்டெயில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இப்போ வந்துட்டு டைம்ஸ் நியூ ரொம்ப வச்சுருக்கேன் பேலன்ஸிங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் பேலன்ஸிங் அப்படின்றதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இந்த பேலன்ஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வைக்கக்கூடிய இந்த பேலன்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது எஸ் எம்டி ஸ்பேஸு அதாவது எம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்பேஸ் ஓடுறோம் அதோடய ஃபில் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது டெக்ஸ்ட் எப்படி இமேஜ் எப்படி வைக்கிறோம் அதில் கலர் எப்படி ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் கலர் இல்லாத ஏரியா எப்படி ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சப்போஸ் ஒரு கலரை ஃபில் பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்னாலும் இப்போ கலரே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாலும் சப்போஸ் நான் இங்கே வந்துட்டு இன்னொரு கலர் ஏதோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு பேலன்ஸிங் இல்லாமல் இதே டிசைனிங்குள்ளே நான் வேறு ஒரு கலரை கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒட்டு மொத்தமாக செட் ஆகாமல்
இப்போ அன்னெசரியாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு அன்னெசரியாக பாக்ஸ் வைக்கணும்னு இது பண்ணல ஏன்னா இங்கே கொண்டு போயிட்டு இப்படி வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல இங்கே இந்த கலருக்கு இந்த ப்ளூ வந்துட்டு மேட்சிங்காக இல்லை அப்போ இது வந்துட்டு சாரி இப்போ வந்துட்டு இந்த கலர் வந்து மேட்சிங்காக இல்லை இதுக்கு எக்ஸாக்ட் அப்போ வந்துட்டு ஒரு பேலன்ஸிங் மெயின்டைன் பண்ணுறப்ப இந்த கலரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணால் There are three different types of balance when using color, shape and position. In this case, we will see symmetry. Symmetry, asymmetry, radial symmetry. Okay, symmetry is an example. We will see the same thing. 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 இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு விதத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிம்மெட்ரிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா பட்டுக்கள் ஓகே இந்த சிம்மெட்ரிக்கல் ஆர் ஃபார்மல் பேலன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் யூஸ்வலி ஐடென்டிஃபை அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் அண்ட் டயக்னல் நம்ம வந்துட்டு இப்போ சிமெட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் சிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைன் வந்துட்டு இங்கேருந்து மேலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்போசிட்டாக சிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸிங்கும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க லெஃப்டில் இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட்டில் வந்துருக்கு ஓகே இதுக்கு அடுத்து அப்படி சிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ்க்கு இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த பட்டர்ஃப்ளை எப்படி இருக்குது லெஃப்டில் இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட்டில் இருக்கா அப்போ வந்துட்டு இது தான் சிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணுறப்பையும் வந்து இந்த சிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே சமயம் அசிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ் அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இருந்தாலும் இருக்கிறது தான் அசிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துருச்சு ரைட் சைடு வந்துட்டு இதுக்கான அதிக மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே இல்லை இது போக ரேடியல் சிமெட்ரி வரிசையாக இருக்குது நமக்கு ஆ ரேடியல் சிமெட்ரி அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு பூ பார்க்குறீங்க ஒரு பூ வந்துட்டு ஒரு ரேடியல் பேலன்ஸுக்கு அதாவது ரேடியல் சிமெட்ரிக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இதை வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரேடியல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரேடியல் ஒரு ரேடியல் சிமெட்ரி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பேலன்ஸிங்காக இருக்கும் இந்த பேலன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஹார்மோனியை க்ரியேட் பண்ணுது unity the correct balance of composition or color that produces a harmonious effect okay ipa inga padina inga inda edathula vandute inda gears ellame irukku inda gear inda edathula inda colors inda ketta mari balancing ellame create panikanga inga iruka opposite adha edha mari keela kondu poirukanga colors inda color vandute idhu edha mari match color kondu vandirukanga inga iruka circle vandute inda edathula correct inda o oda இந்த கேப் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்துட்டு ஒரு விசிபிளாக பார்க்குறப்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா இதை தான் வந்துட்டு ஹார்மோனியஸ் அஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எம்பசிஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் வித் அ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்ச் இங்கே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த பார்த்த உடனே எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் சோலார் மேப்பிங் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இங்கே வந்துட்டு ஓவா போட்டிருக்கு ஓவே கிடையாது ஆக்சுவலாக அந்த ஓவுக்கு பதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க டேரெக்டாக சோலாரோட பிக்சரை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த சோலாரோட பிக்சரை கொண்டு வந்துடுறப்ப என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸை இந்த பிக்சரில் கொண்டு வந்துடுறோம் இதை தான் எம்பசிஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம டேரெக்டாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் இது வந்துட்டு இன்னும் இது மட்டுமே இல்லை ஒரு குட் டிசைனுக்கு வந்துட்டு ஒரு நிறைய ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ட்ரை பண்ண 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 பண்ணால் தான் உங்களுக்கான உங்களால் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டிசைனை க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா